വിളിച്ചെടുപ്പിന്റെ ഞായറാഴ്ച ഹാർവെസ്റ്റ് ടിവിയിൽ കൂടി ഇപ്രകാരം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ ദൈവം നമുക്ക് തന്ന ഈ മനോഹരമായ സന്ദർഭത്തിനായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രവും നന്ദിയും സമർപ്പിക്കുന്നു ബത്തേൽ അസംബ്ലീസ് ഓഫ് ഗോഡ് സഭ ഓക്ലാൻഡ് ന്യൂസിലാൻഡ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് മൈലുകൾ മൈലുകൾ താണ്ടി പെസിഫിക്ക എന്ന് പറയുന്ന ഈ സ്ഥലത്തെ ഒരു ചെറിയ ദ്വീപിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നു ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാം ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം സന്തോഷത്തോട് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞ ഈ ഞായറാഴ്ച ദൈവമേ നിന്നെ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു ദൈവമേ നിന്നെ ഞങ്ങൾ സ്തുതിക്കുന്നു നീ ചെയ്ത ഉപകാരങ്ങൾക്ക് ആയിരം ആയിരം സ്തോത്രം എന്ന് പറയുന്ന നാവുമായി ദൈവസന്നിധിയിൽ കടന്നു വരാം നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം പ്രാർത്ഥിക്കാം സ്വർഗീയ പിതാവായ ദൈവമേ നിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഈ ഉയർപ്പിൻ പ്രഭാതത്തിൽ ഞങ്ങൾ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നു സ്വർഗമേ ഞങ്ങളെ നീ അനുഗ്രഹിച്ചാലും ഞങ്ങളെ നീ ബലപ്പെടുത്തിയാലും ഞങ്ങളായിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവേ ഇറങ്ങി പെരുമാറാകണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവേ നീ ഞങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തുമാറാകണമേ ശക്തിപ്പെടുത്തുമാറാകണമേ നിന്നെ സത്യത്തിലും ആത്മാവിലും ആരാധിക്കുന്ന ഒരു പകൽക്കാലമായി ഈ പകൽക്കാലത്തെ നീ തീർത്താട്ട് പ്രാർത്ഥന കേട്ട കൃപയ്ക്കായി നന്ദിയും സ്തോത്രവും പറയുന്നു യേശു കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ പാട്ടുകൾ പാടി ചേർന്ന് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാം ദൈവനാമത്തിൽ മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ ഹാർവസ് ടിവിയിലൂടെ കാണുന്ന എല്ലാവർക്കും ദൈവനാമത്തെ ഞങ്ങളുടെ നന്ദി സ്നേഹത്തെ അറിയിക്കുന്നു നമുക്ക് ചേർന്ന് ദൈവത്തെ കുറച്ച് ഗാനങ്ങൾ പാടി ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാം നിങ്ങളായിരിക്കുന്നിടത്ത് അല്പസമയം ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒന്ന് മുട്ടുകളെ മടക്കി ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ തയ്യാറാണോ ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന ഏത് എവിടെ ആണെങ്കിലും അവിടേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്ന ഒരു യേശുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കുന്നവർ ചേർന്ന് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ ഒരു ഉയർപ്പിൻ്റെ ശക്തി നിങ്ങളുടെ വിടുതലിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഏത് രോഗമാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിൽ ഏത് ഭാരങ്ങളാണെങ്കിലും ഒരു ഉയർപ്പിൻ്റെ ശക്തിയുണ്ട് നീ ഒന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ ഒരു ഉയർപ്പിൻ്റെ ശക്തി നിന്റെ ശരീരത്തിന്മേൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു അഭിഷേകത്തിൻ്റെ ശക്തി ഇറങ്ങട്ടെ ഹലലൂയ ചേർന്ന് പാടി ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാം ഹലലൂയ
Amen. How many of us can lift up our hands this moment and praise God? Shout out a hallelujah wherever you are. Amen. Hallelujah. We're going to sing this song which says, In Christ alone, my hope is found. Amen. Hallelujah. Let's all sing this together and worship His name.
Jesus, Jesus commands my destiny. Father God, we believe the 
For we believe, O oh Father God, that there is power in your name, O oh Father Lord. And this moment, O oh Father Lord, we apply your blood, O oh Father God, upon each and every person, O oh Father Lord, who is watching, O oh Father Lord. Lord, help, O oh Father Lord, help each and every one of us, O oh Father Lord, to grow more in you, O oh Father Lord Jesus. Hallelujah. We want to thank you for everything, O oh Father God. In Jesus' mighty name we pray. And everyone said, Amen. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രമുണ്ടാകട്ടെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട പാട്ടുകൾ പാടുവാൻ ദൈവം നമ്മളെ ബലപ്പെടുത്തിയ കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം ഞാൻ ആരംഭത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ന്യൂസിലാൻഡിൽ ഓക്ലാൻഡിൽ ദൈവം ഞങ്ങളെ നിലനിർത്തി ഇത്രത്തോളം അനുഗ്രഹിച്ച കൃപയ്ക്കായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പറയുന്നു ഓക്ലാൻഡിലെ ഒരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സഭ മാങ്ക്രി എന്ന് പറയുന്ന എയർപോർട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ദൈവം ഞങ്ങളെ നിലനിർത്തി ദൈവം ഞങ്ങളെ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു ബത്തേൽ അസംബ്ലീസ് ഓഫ് ഗോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അനേകർ കൂടി വരുന്ന ഒരു ദേവാലയം ഏകദേശം പതിനേഴ് ഭാഷക്കാർ ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തെ പാടി സ്തുതിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം ദൈവത്തെ സത്യത്തിലും ആത്മാവിലും ആരാധിക്കുവാൻ അനേകർ നൂറുകണക്കിന് ജനങ്ങളെ ദൈവം ഈ പ്രദേശത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു അതിനായി എല്ലാം ദൈവത്തിന് സ്തുതിയും മാനവും ആരംഭത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ കരയറ്റുന്നു ഹാർവെസ്റ്റ് ടി വി പ്രക്ഷേപണത്തിൽ കൂടി ഞങ്ങളെ വാച്ച് ചെയ്യുന്ന ആരെങ്കിലും ഇങ്ങോട്ട് വരണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ വരിക ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഇന്ന് ഉയർപ്പിൻ്റെ പ്രഭാതം കർത്താവ് രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് താൻ മരിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ആ ദിനം എന്ന് ലോകമെമ്പാട് ഈസ്റ്റർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു നമ്മളോ അതിനെ ഉയർപ്പിൻ്റെ പ്രഭാതം ഉയർപ്പിൻ്റെ ദിനം എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നു ആ ഉയർപ്പിൻ്റെ ദിനത്തിൽ യേശു കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഏവരും അതിയായ സന്തോഷത്തോട് പറയണം എൻ്റെ യേശു കർത്താവിനെ മരണം അല്ലെങ്കിൽ യേശു കർത്താവിനെ താൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ടൂം തന്നെ പിടിച്ചടക്കിയില്ല ആ ടൂമിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ കല്ലറയെ പൊട്ടിച്ച് മരണത്തിൽ നിന്ന് ജയാളിയായ 
യേശു കർത്താവ് എൻ്റെ ദൈവമാ എൻ്റെ പിതാവാ എന്ന് നമ്മൾ ഉത്സാഹത്തോട് ഒരു ഉത്സവഭരിതമായി നമ്മൾ പറയേണ്ട ഒരു ദിനമല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ പകൽക്കാലം ഈ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ ആരും വിഷമത്തോട് ഇരിക്കരുത് എൻ്റെ യേശു കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ദൈവമാ യോഗനാൻ്റെ സുവിശേഷം ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൽ യേശു കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ആ കഥ മനോഹരമായ രീതിയിൽ യോഹന്നാൻ നമുക്ക് വിവരിച്ചു പറയുന്നു യേശു കർത്താവ് ആദ്യമായിട്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ കഥാവിഷയം പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഓർക്കാറുള്ള പോലെ ലോകത്തിൽ സ്ഥാനമുള്ളവരെയൊക്കെ അല്ലേ ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധരായി ജീവിക്കുന്നവരെ മാത്രമല്ലേ ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയത് അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിൽ പ്രൗഢിമയും പ്രശസ്തിയും പേരും എല്ലാം ഉള്ളവരെ മാത്രമല്ലേ ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയത് എന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ ചെറിയ മനസ്സിൽ നമ്മൾ ഓർത്തുപോകും പക്ഷേ ഈ ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൽ കാണുന്ന ആ യേശു കർത്താവ് നമ്മുടെ ആ ചിന്തകളെയെല്ലാം തട്ടിമറിപ്പിക്കുക അതിനെ ഇല്ലാതാക്കുകയ എന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ യേശു കർത്താവ് ആദ്യമായിട്ട് കാണാൻ പോകുന്ന വ്യക്തി ആരെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണ്ടേ ബൈബിൾ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു ഒരു സ്ത്രീയാ യേശു കർത്താവ് ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തിയത് അന്നത്തെ കാലം നമ്മൾ ഒന്ന് ചിന്തിക്കണം പുരുഷ മേധാവിത്വമുള്ള ഒരു കാലഘട്ടമാ യഹൂദ ജനം അവരുടെ പ്രാർത്ഥനാ ശൈലിയിൽ തന്നെ ഇപ്രകാരം അവർ മൂന്ന് പദങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് ദൈവമേ എന്നെ ഒരു ജാതിയായിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ നീ കൊണ്ടുവരാതിരുന്നതിനായി നിനക്ക് നന്ദി ഗോഡ് ഐ താങ്ക് യു ബിക്കോസ് ഐ വാസ് നോട്ട് ബോൺ എ ജെൻറ്റായൽ രണ്ടാമത്തെ ശബ്ദം നോക്കണം ദൈവമേ എന്നെ ഒരു ശ്വാനായി നീ നിർമ്മിക്കാത്തതിനായി നിനക്ക് നന്ദി ഇന്ന് പട്ടിയൊക്കെ സ്നേഹിക്കുന്ന എത്രയോ വ്യക്തികൾ ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ആരും എന്നോട് നിങ്ങളുടെ ദേഷ്യം കാണിക്കരുത് പണ്ടത്തെ യഹൂദ പ്രാർത്ഥന ശൈലി ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ മൂന്നാമത്തെ പ്രാർത്ഥന ഇപ്രകാരമാ പറയുന്നത് ദൈവമേ എന്നെ ഒരു സ്ത്രീയായി നീ നിർമ്മിക്കാത്തതിനായി നിനക്ക് നന്ദി ഗോഡ് ഐ താങ്ക് യു ബിക്കോസ് ഐ വാസ് നോട്ട് ക്രിയേറ്റഡ് ആസ് എ വുമൻ നിങ്ങളിപ്പോൾ ചിരിക്കാമായിരിക്കാം പക്ഷെ അന്നത്തെ കാലഘട്ടം അങ്ങനെ ആയിരുന്നു സ്ത്രീയെ ഒരു പൊസഷനായി അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു സ്വത്തായി കാണുന്ന ഒരു ലോകം ആ ലോകത്തെ കഥയാ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഈ പകൽക്കാലം പറയുന്നത് യേശു കർത്താവിന് വേണമെങ്കിൽ അന്നത്തെ രാജാക്കന്മാരുടെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാമായിരുന്നു യേശു കർത്താവിന് വേണമെങ്കിൽ അന്നത്തെ പഠിത്തമുള്ള ഒത്തിരി പുരോഹിതന്മാരും ന്യായങ്ങൾ ന്യായ പ്രമാണങ്ങൾ അറിയുന്ന വ്യക്തികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരെയൊക്കെ യേശു കർത്താവ് പോയി ഒന്ന് ഞെട്ടിപ്പിക്കാമായിരുന്നു പക്ഷേ യേശു കർത്താവ് തിരഞ്ഞെടുത്ത വ്യക്തി നോക്കണം ഒരു സ്ത്രീയായിരുന്നു അതിൻ്റെ അർത്ഥം യേശു കർത്താവ് അന്നത്തെ എല്ലാ മാനദണ്ഡങ്ങളെയും മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് പുരുഷന്മാർക്ക് മാത്രം ലഭ്യമാകുന്ന ആ പദവി ആ പ്രൗഢിമ എല്ലാം ഒരു സൈഡിൽ കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ചപ്പും ചവറുമെന്ന് ശ്വാനന് സമയമായി സിനോനിനി ഓഫ് ഡോഗായി നിങ്ങൾ കാണുന്ന ആ വ്യക്തിക്ക് ഞാൻ ഒരു വലിയ പദവി കൊടുക്കുവാൻ പോകിയ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഞാൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ഞാൻ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ പോകുന്ന ആദ്യത്തെ വ്യക്തി ഒരു സ്ത്രീ ആയിരിക്കണം ഇന്ന് എന്നെ കേൾക്കുന്ന സഹോദരിമാരോട് പറയട്ടെ നിങ്ങൾ ബലഹീനരല്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾ പിറകിൽ ഇരിക്കേണ്ടിയ വ്യക്തികളല്ല നിങ്ങൾ പുരുഷന്മാരുടെ കൂടെ ഒരുമിച്ചിരിക്കേണ്ടിയ വ്യക്തികളാ എന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം നമ്മളെ ഒരേപോലെ നിർമ്മിച്ചേക്കുന്നത് തൻ്റെ കരം കൊണ്ട് നമ്മളെ തൻ്റെ രൂപത്തിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുക ലോകം നിങ്ങളെ താത്തിക്കെട്ടുമ്പോൾ ലോകം നിങ്ങളെ ബലഹീനരെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഇപ്രകാരം പറയുക ആ ബലഹീനരെ 
ബലപ്പെടുത്തുവാൻ യേശു കർത്താവ് അവൻ തന്നെ താൻ ആ സ്ത്രീയുടെ മുൻപിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് ഇന്ന് നിങ്ങളെ ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾ ബലഹീനരാ അത് സ്ത്രീ ആകണമെന്നില്ല സുഹൃത്തെ ചിലപ്പോൾ നീ ഒരു പുരുഷനായി അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ ജോലി സ്ഥലത്ത് നിന്നെ തള്ളിക്കളഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ നിന്നെ നിന്നെ താത്തുകെട്ടി നിനക്ക് ഒരു വിലയും കൽപ്പിക്കാതെ ചിലപ്പോൾ നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ നിനക്ക് പഠിപ്പില്ലല്ലോ നിനക്ക് പ്രതാപമില്ലല്ലോ ബാക്കി കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലും നിനക്ക് സൗന്ദര്യമില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിന്നെ തഴഞ്ഞ് കിടന്ന ഒരു വ്യക്തി ആണെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ പകൽക്കാലം ഈ വചനത്തിൽ കൂടി പറയട്ടെ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ ഉയർത്തുന്ന ഉയർപ്പിൻ്റെ ശക്തിക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പറയുന്നു ബലഹീനരെ തള്ളിക്കളയുന്ന ഒരു കർത്താവല്ല നമ്മുടെ കർത്താവ് ബലഹീനരെ മാറ്റി നിർത്തുന്ന ഒരു യേശു അല്ല നമ്മുടെ യേശു കർത്താവ് ബലഹീനരെ ഒപ്പത്തൊപ്പത്തോട് കൊണ്ടുവരുവാൻ എന്റെ യേശു കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്ന ആ പ്രഭാതത്തിൽ അങ്ങനെ ബലഹീനയായ ഒരു സ്ത്രീയെ യേശു കർത്താവ് തെരഞ്ഞെടുത്തു അവളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ കാരണമുണ്ട് അവളൊരു ഒരു ബലഹീനയായ സ്ത്രീ മാത്രമായിരുന്നില്ല അവള് ബൈബിൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആരംഭ വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു പുരുഷന്മാരെല്ലാം മടിച്ചു നിന്നപ്പോൾ യേശു കർത്താവിൻ്റെ മേളിൽ തൈലം പൂശുവാൻ വേണ്ടി അധികാലെ എഴുന്നേറ്റു പോയ സഹോദരിമാരിൽ ഒരു സഹോദരിയായിരുന്നു ഈ സഹോദരി എല്ലാ ബലഹീനരെയും താങ്ങുന്ന ഒരു യേശു കർത്താവുണ്ട് അതിനകത്ത് സ്പെഷ്യലി യേശു കർത്താവിനെ പിൻപറ്റുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ബലഹീനരോട് ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങളെ അധികമായി സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു യേശു കർത്താവ് ജീവനോട് ഇന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടിയുണ്ട് ഹലലുയ അപ്പോൾ ഈ യേശു കർത്താവ് ചോദിച്ച ആ പദം ഇപ്രകാരം ആ സ്ത്രീയെ നോക്കണം ആ പദത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു സ്ത്രീയെ നീ എന്തിന് കരയുന്നു എന്ന് യേശു കർത്താവിന്റെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ യേശു കർത്താവിന്റെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒരു വ്യക്തി മരിക്കുമ്പോൾ പറയുന്ന അവസാന പദങ്ങൾ പ്രാമുഖ്യമായി ജനം വെളിപ്പെടുത്തും അങ്ങനെങ്കിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ യേശു കർത്താവ് ആദ്യമായി സംസാരിക്കുന്ന പദത്തിന് എത്ര മഹത്വമുണ്ടെന്ന് നോക്കണം അവിടെ പറയുന്നു സ്ത്രീയെ നീ എന്തിന് കരയുന്നു നീ ആരെ തിരയുന്നു എന്ന അവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ കരയുന്ന ഒരു സ്ത്രീ യേശു കർത്താവിനെ തിരയുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ആയിരുന്നു ആ മഗ്ദലക്കാരിയായ മറിയ അവളെ കണ്ടുകൊണ്ട് യേശു കർത്താവ് ചോദിക്കുന്ന ആ ചോദ്യങ്ങൾ രണ്ട എന്തിന് നീ കരയുന്നു ആരെ നീ തിരയുന്നു വൈ ആർ യു ക്രൈങ് whom are you searching ee rendu padangal innum namakku pala reethiyilum adu nammade personal karyangalil nammale thanne bendapaduthuvan sadhikkuna padangal alle nammal kariyatha vyaktigal onnu allallo nammade hrudayam potti karanjattille enne manasilakkuna vyaktigal logath aarum illa ennu paranju karanjattille ചിലപ്പോൾ ആണുങ്ങളായ നമ്മൾ കണ്ണിൽ കൂടി കരച്ചിൽ തൊള്ളികൾ കണ്ണുനീർ തൊള്ളികൾ വന്നില്ലെങ്കിലും ഹൃദയത്തോട് ഒന്ന് തൊട്ട് ചോദിച്ചേ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം തകർന്ന് കരഞ്ഞിട്ടില്ലേ ആ സ്ഥിതിയിൽ നമ്മൾ പല കാര്യം ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ ആരുമില്ലല്ലോ ഞാൻ തനിയെ ആയിപ്പോയല്ലോ എന്റെ ഭാര്യ പോലും എന്റെ മാതാവ് പോലും എന്റെ പിതാവ് പോലും എന്റെ സുഹൃത്ത് പോലും എന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പൊട്ടിക്കരയാറുണ്ട് ഈ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കൂടിയൊക്കെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ക്ലിപ്പിംഗ് കണ്ടു ആത്മഹത്യയുടെ മുൻപ് കരഞ്ഞ് നെടുവീർപ്പ് വിടുന്ന നമ്മുടെ ഈ ന്യൂസിലാൻഡിൽ തന്നെ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു നല്ല ഒരു സുഹൃത്ത് കരഞ്ഞ് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് ആരും എൻ്റെ കൂടെ ഇല്ല എനിക്ക് ഹോപ്പ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കരയുന്ന വ്യക്തികളുണ്ട് ചില ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മളെല്ലാം കണ്ടതാണ് 
ഈ വീഡിയോ വൈറലാകുമ്പോൾ എന്നെ ഒരു സുഹൃത്ത് അതിരാവിലെ വിളിച്ചു ഏകദേശം ആറര ഞാൻ ഈ വീഡിയോ അതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല ആറരയ്ക്ക് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു പാസ്ട്രേ എൻ്റെ കഥ ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു പക്ഷേ മരിക്കുവാൻ പലപ്പോഴും സാത്താൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ മന്ത്രം ചൊല്ലിയപ്പോഴും ഞാൻ ഇപ്രകാരം ഓർത്തു എൻ്റെ ബലഹീനതയെ മാറ്റുവാൻ എൻ്റെ ഏകാന്തതയെ മാറ്റുവാൻ എൻ്റെ കരച്ചിലിനെ മാറ്റുവാൻ ലോകത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിക്കും സാധിക്കുകയില്ല എൻ്റെ യേശു കർത്താവിന് മാത്രമേ സാധിക്കൂ ഞാൻ എൻ്റെ മുട്ടുമടക്കി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു ആത്മഹത്യ ചെയ്യണമെന്ന് പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ച ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഞാൻ പക്ഷെ ഞാൻ മുട്ടുമടക്കി പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ആത്മഹത്യയുടെ പ്രവീതണ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മാറി ഇനിയും നീ മരിക്കല്ലേ നീ ജീവിക്കണം ആരൊക്കെ നിന്റെ കൂടെ ഇല്ലെങ്കിലും ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് മകനെ എന്ന് പറയുന്ന ആ മന്ദമായ സ്വരം ഞാൻ കേട്ടു പാസ്റ്ററെ എന്ന് ആറര മണിക്ക് എന്നോട് അതിരാവിലെ വിളിച്ച് ഒരു സുഹൃത്ത് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു കർത്താവേ നിന്റെ ഉയർപ്പിൻ്റെ ശക്തി രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മറിയയുടെ മുൻപിൽ വെളിപ്പെട്ട ആ കർത്താവ് ഇന്നും എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ തൊടുന്നല്ലോ കർത്താവേ അവരോട് നീ സംസാരിക്കുന്നല്ലോ കർത്താവേ എന്തിന് നീ കരയുന്നു എന്തിന് നീ വ്യാകുലപ്പെടുന്നു എന്തിന് നീ ചിന്തയിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു ഇന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ യേശു നമ്മളെ ബലഹീനതയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തുക മാത്രമല്ല നമ്മുടെ വിഷമങ്ങളെയും അകറ്റുവാൻ അവൻ മതിയായ ദൈവമാ എന്തൊക്കെ വിഷമങ്ങൾ പല വിഷമങ്ങളില്ലേ മക്കൾക്ക് മാതാപിതാക്കൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ പ്രായമായ വല്യപ്പച്ചന്മാർക്കും വല്യമ്മച്ചന്മാർക്കും പറഞ്ഞു കരയുവാൻ എത്രയോ എത്രയോ വിഷമങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാൻ നമുക്ക് പല കഥകൾ എഴുതുവാൻ പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്ന വിഷമങ്ങളെല്ലാം ഇല്ലേ ഇന്ന് ആ വിഷമങ്ങളെല്ലാം പങ്കുവെക്കുവാൻ ഒരു യേശു കർത്താവുണ്ട് നിങ്ങളുടെ അരികിൽ നിൽക്കുന്ന യേശു കർത്താവിനോട് ഇപ്രകാരം പറയുക യേശു കർത്താവേ നീ എൻ്റെ കരച്ചിൽ കാണുന്നല്ലോ ബൈബിൾ ഇപ്രകാരം ആ എക്സഡസ് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം ബൈബിളിൽ ഉൽപ്പത്തി പുറപ്പാടെന്ന് പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകം ആ പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ ഇപ്രകാരം ബൈബിൾ പറയുന്നു ഞാൻ ഇസ്രായേൽ ജനതയുടെ കഷ്ടത കണ്ടു അവരുടെ നിലവിളി ഞാൻ കേട്ടു എന്ന് അപ്പൊ നമ്മുടെ കഷ്ടത കാണുന്ന നമ്മുടെ നിലവിളി കേൾക്കുന്ന ഒരു ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നു എന്ന് ഇന്നത്തെ പകൽക്കാലം ഞാൻ നിങ്ങളോട് വെളിപ്പെടുത്തട്ടെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കാം ഇങ്ങനെ കേൾക്കുന്നത് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം എൻ്റെ കരച്ചിൽ കേൾക്കുന്ന ഒരു ദൈവം എന്നെ കാണുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ടോ അവരുടെ കണ്ണുനീര് കണ്ട ദൈവം അവരുടെ വിഷമങ്ങൾ കേട്ട ദൈവം മിണ്ടാതിരുന്നില്ല പലപ്പോഴും ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം നമ്മുടെ കരച്ചിലും വിഷമങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് ചിലർ വാട്സപ്പിലും വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്തിടും പക്ഷേ എൻ്റെ യേശു കർത്താവ് അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യുന്നത് ബൈബിളിൽ പറയുന്നു ഒരു മോശ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിമോചകനെ അവർക്ക് വേണ്ടി അയച്ചു എന്ന് ഇന്ന് നമ്മൾ കരയുമ്പോൾ നമ്മൾ വിഷമിക്കുമ്പോൾ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കും അപ്പോൾ മറിയ കരഞ്ഞു വിഷമിക്കുമ്പോൾ യേശു കർത്താവ് വന്നിട്ട് മറിയോട് ചോദിക്കുക മകളെ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീയെ നീ എന്തിന് കരയുന്നു അടുത്ത പദം ഏറ്റവും മനോഹരമായ പദമാ യേശു കർത്താവ് പറയുക മറിയെ എന്ന് പേർ വിളിക്കുന്നു മറിയയ്ക്ക് യേശു കർത്താവിനെ മനസ്സിലായില്ല എന്നും ആ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നു വെളുപ്പിനെ ഇരുട്ട് മാറിയിട്ടില്ലല്ലോ ആ ഇരുട്ടിൻ്റെ മറയിൽ ഈ പുരുഷൻ ആരെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അവിടുത്തെ കാവൽക്കാരനായിരിക്കും എന്ന് ചിന്തിച്ച് മറിയ ആ യേശു കർത്താവിനോട് കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ യേശു കർത്താവിന് മറിയെ കണ്ട് അവളോട് പറയുക ഇതുവരെ നിനക്ക് എന്നെ മനസ്സിലായില്ലല്ലോ മറിയെ പക്ഷെ ഞാൻ നിന്നെ പേർ ചൊല്ലി വിളിച്ച ദൈവമാ മറിയെ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ബൈബിൾ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു എന്റെ ദൈവം നമ്മുടെ പേർ ചൊല്ലി വിളിച്ചിരിക്കുന്നു ഹി ഹാസ് കോൾഡ് എസ് ബൈ അവർ നെയ്യും നമ്മുടെ പേർ അറിയുന്ന ദൈവം ഇന്ന് നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ അറിയുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ മാത്രമല്ല 
ഇവരെല്ലാം വിട്ടുപോമേ ഇവരെല്ലാം നമ്മളെ ടാറ്റ പറഞ്ഞ് ഇവരൊക്കെ പോകും പക്ഷേ വിട്ടുപോകാത്ത ഒരു ദൈവമുണ്ട് ആ ദൈവം ആരെന്നല്ലേ അത് യേശു കർത്താവ് കോവിഡിൻ്റെ കാലഘട്ടത്ത് അമേരിക്കയിൽ നടന്ന ഒരു ഒരു കഥ കഥയല്ലോ അത് ജീവിതത്തിൽ നടന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഒരു പിതാവിനെ ഐ സി യുലിട്ടു മരണത്തോടും മല്ലടിക്കുക തനിക്ക് ഇച്ചിരി ശ്വാസം കിട്ടിയപ്പോൾ താൻ പറഞ്ഞു എനിക്കെൻ്റെ കുഞ്ഞിൻ്റെ കൈയൊന്ന് പിടിക്കണം അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്ത് കോവിഡ് തീക്ഷ്ണമായി നിൽക്കുന്ന കാലമാണ് ആരെയും ഐ സി യുൽ കയറ്റാറില്ല ഈ കോവിഡ് വാർഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അത് അബ്സല്യൂട്ട്ലി അടച്ചു പൂട്ടി കിടക്കിയ ഞാൻ കണ്ടൊരു പടം നേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയാമോ ഈ അപ്പച്ചൻ്റെ ഓർമ്മങ്ങൾ മങ്ങുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പ് ഒരു ഗ്ലൗസ് ഊതി വലുതാക്കി ഗ്ലൗസിന് അഞ്ച് വിരലുണ്ടല്ലോ ഈ ഗ്ലൗസ് ഊതി വലുതാക്കി ഈ അപ്പച്ചൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് ചേർത്ത് പിടിപ്പിച്ച് അപ്പച്ചൻ കണ്ണടയ്ക്കുമ്പോൾ അപ്പച്ചനോട് ഈ നേഴ്സ് സഹോദരി പറയുകയാ അപ്പച്ച മോൻ വന്നു മോൻ്റെ കയ്യ അപ്പച്ചൻ്റെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് കേട്ട അപ്പച്ചൻ സന്തോഷത്തോട് കണ്ണടച്ചു പിന്നെ ആ കണ്ണ് തുറന്നിട്ടില്ല ആ ഫോട്ടോ പല സോഷ്യൽ മീഡിയ ആയാലും അത് ഫ്ലാഷായി പലർക്കും ആ കഥ അറിയില്ല പക്ഷെ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ആ അപ്പച്ചൻ മരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ബലൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലൗസ് വീർപ്പിച്ച ഒരു കൈ ഈ അപ്പച്ചൻ്റെ കൈയോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചു ആ നേഴ്സിന് അത്രത്തോളം അവൾക്ക് ചെയ്യുവാൻ ദൈവം വിവേകം കൊടുത്തല്ലോ പക്ഷെ ഇതൊന്നുമല്ല ആരും നമ്മുടെ അരികിലില്ലെങ്കിലും ദൈവത്തിൻ്റെ കരം നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് ഹിസ് ഹാൻഡ് ഇസ് ഓൾവേസ് വിത്ത് അസ് ബൈബിൾ ഇപ്രകാരം ഇരുപത്തി മൂന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ പറയുന്നത് ഞാൻ മരണത്തിൻ്റെ താഴ്വരയിൽ കൂടി നടന്നാലും അവൻ എൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് അവൻ്റെ വടിയും അവൻ്റെ കോലും എനിക്ക് ആശ്വാസം ഏകുന്നു ആ യേശു കർത്താവ നമ്മുടെ ദൈവം ആ യേശു കർത്താവ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ളത് യേശു കർത്താവ് മറിയെ പേർ ചൊല്ലി വിളിച്ചു നിങ്ങളുടെ പേര് അറിയുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ടെന്ന് ഇന്ന് നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര സന്തോഷം ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എന്നെ പേർ ചൊല്ലി വിളിച്ച ആ ദൈവത്തെ എനിക്ക് വിളിക്കുവാൻ ഒരു പേര് എൻ്റെ ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി തന്നു ആ പേര യേശു കർത്താവ് എൻ്റെ പേരറിയുന്ന എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ പേര യേശു കർത്താവ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ആ യേശു കർത്താവ് അവൻ എൻ്റെ കണ്ണുനീരിനെ ഒപ്പും പലപ്പോഴും എൻ്റെ കുടുംബം തകർന്നു പോയെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അനേക വ്യക്തികൾ എൻ്റെ അരികിൽ വന്ന് കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾ തകർന്നു പോയി പോയോ എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആ കണ്ണുനീരിൻ്റെ ഇടയിൽ എൻ്റെ സംഭാഷണത്തിനിടയിൽ എനിക്ക് പോലും കാണാത്ത ആർക്കും കാണാത്ത അദൃശ്യനായ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന ആ മുറിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് വിച്ഛേദനപ്പെടേണ്ടിയ കുടുംബങ്ങളെ ഒന്നിച്ച് ചേർക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ലോക വൈദകീയന്മാർ ലോകത്തിലെ വൈദകീയന്മാർ മരിച്ചു പോയെന്ന് എഴുതി തള്ളിയ കേസുകൾ ഞാൻ ആ ശുത്രി മുറിയിലിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പോലും കാണാതെ അവരുടെ ശരീരത്തെ സൗഖ്യമാക്കുന്ന അരുമനാഥൻ ആ കട്ടിലിൻ്റെ അടുത്ത് ഇരുന്ന് അവരെ തൊട്ട് സൗഖ്യമാക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് മരണം മാത്രം എൻ്റെ മുൻപിലുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തികളുടെ അരികിലേക്ക് യേശു കർത്താവ് എന്നുള്ള ഈ പദവുമായി ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ യേശു കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തെ എടുത്ത് ഞാൻ അവരുടെ അരികിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എത്രയോ ആത്മഹത്യ വക്കിൽ നിന്ന് എത്രയോ വ്യക്തികളെ വിടുപ്പിക്കുവാൻ ഏഴയായ എന്നെ ദൈവം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതെല്ലാം എന്തിനു വേണ്ടി പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ പുകഴ്ത്തുവാനോ ഞാൻ വലിയ രീതിയിലുള്ള വ്യക്തിയോ എന്ന് ഞാൻ പറയുവാനല്ല ഞാൻ പോലും കാണാത്ത അദൃശ്യനായ ദൈവീക സാന്നിധ്യം ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കണ്ടു 
ഇവരെ സ്നേഹിച്ചു ഇവർക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുതം ചെയ്തു ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കാണാം അതേപോലെ തന്നെയാ യേശു കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് യേശു കർത്താവിനെ പലപ്പോഴും കാണുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല പക്ഷെ യേശു കർത്താവിന് നിങ്ങളെ കാണുവാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴും ഞാൻ ഇപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് വരുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല പക്ഷെ ഞാൻ നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന ബെഡ്റൂമിൽ വന്നില്ലേ നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഞാൻ വന്നില്ലേ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന മൊബൈലിൽ ഞാൻ വന്നില്ലേ അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സിറ്റുവേഷനിലും ഇറങ്ങി വരുന്ന ഒരു യേശു കർത്താവുണ്ട് സഹോദര സഹോദരി ഇന്ന് ആ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ യേശു കർത്താവിനെ ഒന്ന് നമുക്ക് സ്തുതിക്കാം ഒന്ന് നമുക്ക് ആരാധിക്കാം നമ്മൾ എവിടെ ആയിരുന്നാലും ഒരു കാര്യം മാത്രം നമ്മൾ മറക്കണം എൻ്റെ യേശു മരണത്തിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു പാതാളത്തിന് അവനെ അടക്കി വെക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ല കല്ലറകൾക്ക് അവനെ അടക്കി വെക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ല സാത്താന് അവനെ തകർത്ത് കളയുവാൻ സാധിച്ചില്ല ഹേ മരണമേ നിന്റെ വിഷമുള്ള എവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് മരണത്തെ പുച്ഛിച്ച് എഴുന്നേറ്റ ഒരു യേശു കർത്താവ് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മരണസ്ഥിതിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ജീവൻ തരുവാൻ എൻ്റെ ദൈവം മതിയായ ദൈവമാ നിങ്ങളുടെ നിരാശയുടെ വേളയിൽ ചിലപ്പോൾ രോഗത്തിൽ നിങ്ങൾ ക്യാൻസർ എന്ന് ലോകം വിധി എഴുതാം പക്ഷേ ക്യാൻസറിൽ നിന്ന് സൗഖ്യമാക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് എന്ന് വിളിച്ചു പറയുവാൻ ജീവിക്കുന്ന ഒരു സാക്ഷിയായി ഞാൻ ഇന്നും നിലനിൽക്കുക ഇന്ന് നിങ്ങൾ എൻ്റെ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ ഈ തിരുവനന്തപുരത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ചില സത്യങ്ങൾ മാത്രം എനിക്ക് പങ്കുവെക്കുവാൻ സാധിച്ചുള്ളൂ ഒന്ന് നീ ബലഹീനയല്ല നീ ബല ബലഹീനനല്ല നീ തളർന്നു പോകേണ്ടി വ്യക്തിയല്ല നിരാശപ്പെടേണ്ടി വ്യക്തിയല്ല ലോകത്തിൽ നീ പുച്ഛിക്കപ്പെടേണ്ടി വ്യക്തിയല്ല നിന്നെ ഉയർത്തുവാൻ എൻ്റെ ദൈവം നിന്റെ അരികിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു നീ കരഞ്ഞ് നിന്റെ ജീവകാലം മുഴുവൻ നശിപ്പിക്കേണ്ടി വ്യക്തിയല്ല സുഹൃത്തെ കരച്ചിലിനെ ഒപ്പുന്ന കരമുള്ള ആ ശക്തനായ ദൈവം നിന്റെ അരികിലുണ്ട് നിന്നെ ആരും അറിയുന്നില്ല എന്ന് നീ ചിന്തിക്കാം പക്ഷെ നിന്നെ പേർ ചൊല്ലി വിളിക്കുന്ന ഒരു ഒടയതമ്പുരാൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ള സത്യം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് അറിയിക്കട്ടെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈ ദൈവത്തെ നിങ്ങൾ സ്വന്ത രക്ഷകർത്താവായി സ്വീകരിക്കുമെങ്കിൽ ഇന്ന് എൻ്റെ കൂടെ ഈ പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിക്കുമോ യേശുവേ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നീ വരണമേ രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മരണത്തിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ യേശു കർത്താവെ ഇന്ന് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ചില അത്ഭുതങ്ങളുമായി നീ ഉയർത്ത് വരുമാറാകണമേ ഇതുവരെ ചില മരിച്ചുപോയി എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾക്ക് നീ ഒരു മറുപടിയായി ഇന്നൊരു വചനം എനിക്ക് തന്നതിനായി നന്ദി ഈ വചനത്തെ ഞാൻ പിൻപറ്റും ഈ യേശു കർത്താവിനെ മാത്രം ഞാൻ ആരാധിക്കും ഈ യേശു കർത്താവിനെ ഞാൻ സ്തുതിക്കും എന്ന് പറയുവാൻ കർത്താവെ ഇന്നത്തെ പകൽക്കാലം എന്നെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ട് ഇന്ന് രാത്രി വേളയെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ പകൽക്കാലം ഏത് നിമിഷം നിങ്ങൾ ഈ ഈ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് നിങ്ങൾ കാണുമ്പോഴും ഏത് നിമിഷവും നിങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തുന്ന സമയഭേദമന്യേ നിങ്ങളെ ഉയർപ്പിക്കുന്ന നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ചപ്പിൽ നിന്നും ചവറിൽ നിന്നും ഉയർപ്പിച്ച് നിങ്ങളെ ഒരു പാറയിന്മേൽ നിർത്തുന്ന എൻ്റെ യേശു കർത്താവ് ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു ഹീ ഇസ് അലൈവ് ഹീ ഇസ് അലൈവ് ഹീ ഹാസ് കോൺക്ക ഡെത്ത് ഹീ ഹാസ് കോൺക്ക ഡെത്ത് ഹീ റോസ് അപ്പ് ഫ്രം ദ ഗ്രേവ് ഹിസ് നെയിം ഈസ് ജീസസ് അവൻ്റെ പേര് യേശു കർത്താവ് ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഓൾ